Hallo liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzerkorps 2. Der ein oder andere wird natürlich jetzt hier die Fortführung der Eroberung der USA-Mission erwarten. Das werden wir natürlich auch noch weiterspielen, aber wie ich es auch in den letzten ein, zwei Wochen mal angekündigt hatte, werfen wir einen Blick auf das zweite DLC für Panzerkorps 2 und zwar das 1939 Access Operations DLC, welches bereits für die Inhaber der Field Marshal Edition spielbar ist, seit letzter Woche, seit 20. August, glaube ich, oder seit 21. Ich glaube, seit 20. Und für alle anderen ist es regulär kaufbar ab dem 27. August, also zum Zeitpunkt meiner Aufnahme übermorgen, für euch dann morgen, wenn ihr das Video am Release-Tag seht. Was es kosten soll, weiß ich aktuell nicht. Das Spanish Civil War DLC hat ja 11,24 Euro bei meinem Partnershop Games Planet gekostet, oder kostet immer noch so viel. Ähm, ich gehe also davon aus, dass das Extra Operations ungefähr in einem ähnlichen Preisrahmen liegen wird. Es wird dann auch zum Release bei meinem Partnershop verfügbar sein. Wenn ihr euch also das DLC dann kaufen wollt, ob es jetzt nun das, Sp das Spanische oder das 1939 oder beides ist, schaut gerne in die Videobeschreibung bzw. ins erste angepinnte Kommentar. Ihr bekommt die Steam Keys bei meinem Partnershop in der Regel immer ein paar Prozent günstiger, als wenn ihr sie euch direkt bei Steam kauft und ihr könnt mich parallel mit einem Kauf unterstützen. Da danke ich schon sehr, sehr äh, doll drauf, wenn man das so sagen kann. Ähm, das Hauptspiel gibt es natürlich auch für die, die jetzt gerne mit dem Hauptspiel auch einsteigen wollen. Ja, Access Operations 1939 startet mit äh, der Tschechoslowakei, aber wenn man sich das mal auf Steam ein bisschen genauer durchliest oder bei Games Planet halt, dann ähm, stellt man fest, dass es nicht nur um äh, die Tschechoslowakei geht, sondern es geht im Grunde um alles, was 1939 passiert ist. Also das ist ganz interessant, dass wenn ich das so lese, dann äh, frage ich mich gerade, wozu die Hauptkampagnen eigentlich da waren oder da sind im Hauptspiel. Denn es geht, wie gesagt, auch um äh, Finnland, es geht um Dänemark, es geht aber auch um Polen. Also es sind einige Missionen hier ähm, sage ich mal, europaweit enthalten. Und was auch sehr cool ist, wenn ihr das spanische, ähm, das Spanish Civil War DLC gespielt habt, also das spanische Bürgerkriegs DLC äh, durchgespielt habt, dann könnt ihr dort eure Einheiten auch hierhin mitnehmen, um dann mit schon besseren Einheiten in dieses DLC einzusteigen. Gut, ähm, wir quatschen aber nicht mehr so lange rum. Wir gucken jetzt nochmal ganz fix hier rein, was wir hier an Einstellungen haben. Ich habe das jetzt mal ohne, also off-stream oder ohne Aufnahme gemacht. Ich habe hier fix einfach das Rundenlimit ausgeschaltet. Ansonsten eigene Armee haben wir aus. Wir kriegen also eine vorgesetzt. Äh, die Rückgängigfunktion haben wir auf unbegrenzt gesetzt. Und ich glaube, das können wir dann so übernehmen. Ich bin gespannt, ob es diesmal ein äh, Bug wird. Bei, beim spanischen DLC hat er ja trotzdem das Rundenlimit eingeschaltet. Schauen wir mal. Außerdem noch der Hinweis, das hatte Slytherin auch geschrieben, es gibt im Moment noch eine leicht unvollständige Übersetzung. Also Englisch ist im Moment vollständig, aber die anderen Sprachen sind noch nicht ganz hundertprozentig übersetzt. Es kann also hier und da sein, dass das Spiel dann auf Englisch ist. Und wir bekommen direkt einen Helden, Volkart Kautz. Schnelles Feuern. Gibt zweimal mehr Schüsse ab und fügt dem Ziel infolgedessen zweimal mehr Schaden zu. Diese Eigenschaft wirkt sich nicht auf den Munitionsverbrauch aus. Die einer verbraucht nach wie vor nur einen Munitionstyp. Okay, interessant. Und wir bekommen noch einen weiteren Helden. Plünderer. Die einer der Beute zweimal so viel Ausrüstung von feindlichen Einheiten, die sich ergeben. Alles klar. Noch. Wieso bekommen wir so viele Helden? Krass. Ähm, Siegfried von Bonne. Artillerieunterstützung, Panzerabwehrunterstützung. Leistet Unterstützungsfeuer für angrenzende verbündete Einheiten, die von ungepanzerten feindlichen Einheiten angegriffen werden, also gegen weiche Ziele. 
Und Panzerabwehrunterstützung. Leitet Unterstützungsfeuer für angrenzende verbündete Einheiten, die von gepanzerten Einheiten angegriffen werden. Das ist ganz cool. Das macht natürlich jetzt keinen Sinn, das auf eine Artillerie oder auf eine Pack zu geben, weil die haben die Eigenschaften schon. Aber man könnte das eventuell auf einen Panzer geben oder auf eine Infanterieeinheit, je nachdem, was man eher vorne stehen hat. Also wenn natürlich der Panzer eher dahinter steht als Absicherung, dann ähm, kann man das dieser Einheit geben. Das ist auf jeden Fall ein ganz, das ist eine coole Kombination. So, Reinhard Herzog, erster Angriff. Die Einheit greift immer zuerst an. Das heißt, wenn sie angegriffen wird, ist auch sie die eine, die als erstes feuert. So interpretiere ich das jetzt. Wolfgang Schneider. Kein Einheiten... Was? Keine Einheitenfelder? Was heißt das? Die eine belegt keine Einheitenfelder. Das heißt, man kann sie auf... Hä? Ach so, keine Kernarmeefelder oder was? Das interpretiere ich jetzt so, dass es keine Kernarmeefelder einnimmt. Ludwig Mittmeier, schwer zu treffen. Minus 10% Genauigkeit für feindliche Einheiten, die diese äh, unter Beschuss nehmen. Okay. Und damit sind wir durch. In this campaign you can earn commendation points by completing bonus objectives. Opportunities to exchange commendation points for various rewards will be offered as the campaign progresses. You begin this campaign with 5 commendation points. Also übersetzt sinngemäß, wir bekommen... Diese Commendation Points, ich weiß nicht genau, was der deutsche Begriff dafür ist. Also wir bekommen Punkte, wenn wir Bonusmissionen oder Bonusziele erfüllen. Und diese Punkte können wir dann in Belohnungen im Verlaufe der Kampagne umwandeln. Alles klar. Okay. So, ähm, wir müssen uns noch einen Namen geben. Ähm, Herr General Lauch. <lacht> so, und was sind unsere Stärken und was sind unsere Schwächen? Unsere Stärken sind... 50% mehr Prestige. Das haben wir ja auch schon in den vorhergehenden DLCs oder in der Kampagne benutzt. Das kostet uns aber anscheinend zwei Punkte. Ja. Und wir könnten jetzt noch... Ähm genau, also der Kriegsnebel wäre eine Option. Das haben wir ja beim letzten Mal auch gehabt. Keine Überstärke. Ähm... Das mit der keinen Überstärke ist deswegen so interessant, weil ich die Überstärke tatsächlich immer nur, also so gut wie gar nicht eingesetzt habe. Ähm deswegen überlege ich fast, dass wir das machen. Flugzeuge verweigert, kann keine Lufteinheiten kaufen, das ist scheiße. Artillerie verweigert, keine Artillerie. Mangelnder Fortschritt, erhält neue Ausrüstung, ist erst sechs Monate später. Hm. Unerfahrene Truppe. Pro Szenario können die Verluste von Einheiten nur dreimal mit Elite-Truppen ersetzt werden. Das ist scheiße. Verzögerte Verstärkung. Kann mit in der Schlacht keine Verluste ersetzen. Unzureichende Wartung. Aufgrund von Pannen verlieren die Einheiten zu Beginn jeder Runde nach dem Zufallsprinzip Bewegungspunkte und Angriffsaktionen. Uah. Schlechte Bodenkontrolle. Feindliche Einheiten können sich direkt durch Kontrolle zu... Oh, uh, das ist fies. Schützengrabenschinderei. Jeder Angriff verursacht bei den feindlichen Einheiten einen Punkt weniger Verschanzungsschaden. Langsam modernisieren. Kann nicht mehr als drei Einheiten pro Szenario upgraden. Das ist auch kacke. Das ist eigentlich alles kacke. Ähm, wie sehen wir denn aus? Guck mal hier, der Milchbubi passt doch. So. Und das mit der Überstärke finde ich ganz interessant. Hm. Infanteriegeneral, alle Infanterieeinheiten belegen 25% weniger Einheitenfelder. Panzergeneral, das gleiche für die Panzer. Gute Beziehung zur Industrie, erhält in jedem Szenario 15 oder 20 zufällige Prototypen. Außer in dem ersten. Intensive Aufklärung, alle primären Ziele werden auf der Karte dauerhaft aufgedeckt. Plus 5% Genauigkeitsbonus durch alle Aufklärungseinheiten. Volle Einsatzbereitschaft, alle Einheiten erhalten in den ersten drei Runden plus 4, plus 3, plus 2 Initiative. 25% mehr Erfahrungszuwachs, Blitzkrieg, alle Panzer erhalten plus einen Bewegungspunkt und können, keine, können kleine Flüsse leichter überqueren. Das ist ganz cool. Eiserner Griff, eingekesselte feindliche Einheiten erleiden zweimal so viel Malus. Flexible Befehlsgebung. Für das Aufteilen von Einheiten, das machen wir meistens, das habe ich bis jetzt noch gar nicht eingesetzt. Legendäre Truppe startet die Partie mit drei zusätzlichen Helden. Flugabwehrveteranen, Flugabwehreinheiten vernichten Stärkepunkte, anstatt sie mit Unterdrückung zu belegen. Umgebungskontrolle, verbündete Einheiten neutralisieren die feindliche Kontrollzone in dem Hexfeld, auf, das sie, auf dem sie stehen. Hm. 
Das ist immer ein bisschen schwer. Ich finde, also entweder Infanterie oder Panzergeneral. Eigentlich ist es fast egal. Ansonsten hätte ich jetzt die äh, intensive Aufklärung auch genommen. Plus 5% Genauigkeitsbonus durch alle Aufklärungseinheiten. Hm. Schwer. Schwer, schwer, schwer. Ich glaube, ich entscheide mich für den Infanteriegeneral, weil gerade 1939 die Infanterie noch eine größere Rolle gespielt hat als die gepanzerten Einheiten. Ist, das rede ich mir jetzt einfach mal so ein. So, und wir machen hier Annehmen. So, hier gibt es scheinbar kein Audio-Briefing oder zumindest noch nicht in der Preview-Version. Hauptmann Wagner meldet sich zur Stelle, Herr General. Gestatten Sie mir die Bemerkung, dass ich mich über Ihre Rückkehr in den aktiven Dienst freue. 15. März 1939. Wie immer stehe ich bereit, um Sie mit allen uns zur Verfügung stehenden Informationen über die Front zu versorgen. Wollen wir beginnen? Nach dem Spanischen Bürgerkrieg wurden wir für eine weitere besondere Operation auserkoren. Die Annexion der restlichen Gebiete der Tschechoslowakei. Primäre Ziele kesseln sie tschechische Truppen ein, indem sie die hier hervorgehobenen Hexfelder erobern, also die beiden Brücken. Bonusziel schalten sie keine tschechischen Einheiten aus. Wie soll das gehen? Wenn die sich ergeben, haben wir sie nicht ausgeschaltet oder was? Alternative Ziel, erobern sie alle Siegfelder. Mit der Annexion des Sudetenlandes letztes Jahr übernahmen wir auch die vollständige Kontrolle über die tschechoslowakische Grenzbefestigungsanlagen. Alles in allem ist daher nur mit geringem Widerstand zu rechnen. Allerdings bringt diese Operation einige Besonderheiten mit sich. Wir können nicht auf Flugzeuge zurückgreifen und zudem fordern, fordert das Oberkommando die Verluste auf beiden Seiten so gering wie möglich zu halten. Wir sind nicht hier, um, um ein Blutbad anzurichten. Sympathisierende Soldaten in der Tschechoslowakei haben uns mit Informationen über die Position aller feindlichen Einheiten versorgt. Sie sollten sich dieses Wissen nur zunutze machen können, indem sie große feindliche Verbände gänzlich meiden. Wenn sie auf feindliche Tschechis, tschechische Truppen stoßen, bringen sie sie dazu, sich zurückzuziehen, anstatt zu versuchen, sie auszuschalten. Ich rate ihnen zu zusätzlichen Artillerieeinheiten, um die nötige Überzeugungsarbeit leisten zu können. Außerdem sollten sie stets eine kleine Garnison zurücklassen, um ihre eingenommenen Ziele zu sichern. Sie müssen mit Aufklärungsaktivitäten feindlicher Grenzpatrouillen rechnen. Falls sie auf aggressiven Widerstand stoßen, sind sie befugt, sich zu verteidigen. Sollten die Vernichtung feindlicher Einheit jedoch nur als letztes Mittel in Erwägung ziehen, sollten sie sich diese Herangehensweise als wenig erfolgreich erweisen dürfen, dürfte eine Besetzung der Skoda Fabrikanlagen und der Hauptstadt Prag Wirkung zeigen. Auf zum Sieg für das Deutsche Reich. Das ist echt interessant. Also wir sollten, wir müssen hier also versuchen, ähm, wirklich ähm, die, die, die Einheit einfach zu zwingen, sich zurückzuziehen. Ich muss das nochmal nachlesen. Alter, das Bonusziel schalten sie keine tschechischen äh, Einheiten aus. Das heißt, wir müssen sie immer dazu zwingen, sich zurückzuziehen. Oder ich weiß halt nicht, ob ergeben auch hier mit rein zielt oder nicht. Primäres Ziel, äh, kesseln Sie die tschechischen Truppen ein, indem Sie die hervorgehobenen Hexfelder erobern, also die beiden. Ich vermute mal, das hier wird Prag sein. Ja, ähm, ich vermute mal dann auch das hier. Alternatives Ziel, erobern Sie alle Siegfelder. Also Pilzen und Prag ist dann die Alternative. Okay, und die Bonusziele sind dann... Sind das diese Ziele hier, diese ähm, mit den Ecken markierten? Na gut, also, Lagebesprechung beenden. Wir haben 34 von 35 Kernarmee-Slots und wir können also uns noch ein bisschen was holen. Er hat uns Artillerie empfohlen. Wir haben hier 15 cm, 10,5. Können wir die direkt upgraden? Vielleicht zur 15 cm? Ja, würde uns... Warum will ich das machen? Weil die, ähm, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, hat die 10,5er auch, ähm, also weil ich gerne den Support ähm, haben will gegen harte und weiche Ziele, Unterdrückungsfeuer, Artillerie gegen weich, okay, die gibt nämlich nur, die 10,5er gibt nämlich nur Support gegen weiche Ziele, deswegen überlege ich direkt, ob man hier nicht, ähm, 
die 15 cm einsetzt, die dann ähm, erstens stärker ist und zweitens gegen harte und weiche Ziele Unterstützungsfeuer liefert. Das, ähm, lassen wir uns mal offen. Wir gucken auf jeden Fall, die sind beide mechanisiert. Hier haben wir Brückenpioniere. Wir haben eine Vierlingsflak mit 20 mm oder 2 cm Flak. Hier nochmal eine 10,5er. Hier zum Beispiel ohne 3,7er. Okay. Hat also hier ein paar Packs stehen. Hier hat er ein paar Panzer stehen. Hier hat, er hat einige Panzer. Guck mal hier. Er hat echt viele Panzer. Hm. Und er hat hier sogar noch eine richtige... Oh, er hat selber eine 15 cm Artillerie. Also okay, dann würde ich jetzt vorschlagen, wir ähm, graden die ab auf die 15 cm. Genau. Genauso die hier. Halt hier. Ist die... Warte mal, ist die nicht mechanisiert? Doch, die ist doch mechanisiert. Ja, wird auch übernommen, okay. So. Okay, ansonsten haben wir hier Panzer 2C. Können wir die zu irgendwas upgraden? Nein, also da können wir, glaube ich, nichts machen. Wir haben jetzt noch neun Felder frei. Wir könnten uns noch eine weitere Artillerie kaufen. Die kostet uns... Ich denke, wir haben keine Flugzeuge. Weil wir keinen Flugplatz haben, ne? Hat der Gegner einen Flugplatz? Nee. Also wir können uns Flugzeuge kaufen, aber wenn ich es nicht so sehe, haben wir gibt es einfach keinen Flugplatz. Okay. Wobei, aber wozu haben wir dann die wozu haben wir dann die Flak dabei? Äh, so, noch eine weitere 15 cm. Warum haben wir jetzt. Warum haben wir eine Flak dabei, wenn es ja keine Flugzeuge gibt? Also ich sehe auch ehrlich gesagt nirgendwo einen Flugplatz. Das ist auf jeden Fall spannend. So, die Artillerie äh, setzen wir hier ein. So, äh, wir haben hier Pioniere, Wehrmacht, Wehrmacht, Pioniere, Brückenpioniere. Ja, ähm, bei den ganzen offenen Flächen sind zwar ein paar Wälder dabei. Das ist jetzt die Frage... Ach, wir haben sogar noch Bunker, die wir, ein, die wir ähm, benutzen können. Aber ich hoffe mal nicht, dass die unsere Kernarmeefelder besetzen. Was nehmen wir denn noch mit? Nehmen wir nochmal Pioniere mit? Oder setzen wir eher auf gepanzerte Ziele? Und kaufen uns noch einen Panzer 2C. Die Pioniere kosten 3... Ah, der Panzer ist sogar günstiger als der Pionier, oder? Ne, drei, drei Felder jeweils, ne? Mhm. Okay. Panzerabwehr kostet 1. Ist eigentlich egal, wie wir die mechanisieren. Aber zum Angriff ist das halt wieder blöd. Ähm, deswegen würde ich lieber was zum Angreifen mitnehmen. Haben wir Scouts? Scouts haben wir 2. Ein SDKFZ 222 und ein 231. Die sind aber fast identisch. Der hier ist ein bisschen schlechter. Was ist, wenn wir den upgraden? Da kriegt er bessere Verteidigung, mehr Initiative. Das machen wir. Und Panzer 2C. 1B. Okay, können wir die upgraden? Wir haben jetzt noch Fünf Felder. Guck mal, der ist besser gegen gepanzerte Ziele und hat ein bisschen bessere Verteidigung. Und ja. Die 1B sind eben scheiße. Nehmen wir lieber die mit. Jetzt haben wir noch drei Felder frei und dafür können wir uns einen weiteren Panzer kaufen. So. Perfekt. So. Den müssen wir jetzt noch aufstellen. Ich würde sagen, den nehmen wir hier drüben mit. Und dann lasst uns mal starten. Lasst uns hier mal starten. Ähm, ja, hier Primär, Bonus, Alternativ. Ach so, Primär sind wirklich alle Felder und nicht nur die hier. 
Und alternativ sind dann aber nur 0 von 2. Welche sind denn das dann genau? Die hier oder was? Das ist jetzt ein bisschen strange. Woher kenne ich jetzt die alternativen Felder von den Hauptfeldern? Das, oder sind das dann die alternativen Felder hier? Man kann das hier leider auch nicht anklicken. Das ist jetzt ein bisschen strange. Ähm Na gut, okay, wir fangen mal an. Und wie gesagt, wir sollen sie ja nicht äh, kaputt schlagen. Übrigens, äh, ich bin ein richtiger Held. Ich habe vergessen, die ganzen Helden zu vergeben, oder? Nein, er hätte mich nämlich auch gewarnt, wenn ich das vergessen hätte, dass ich noch Helden offen habe. Wenn man jetzt in die Einheiten reingeht, sieht man, dass die vergeben wurden. Also hier zum Beispiel die Artillerie nimmt keine Einheitenfelder weg. Dann haben wir hier einen... Ähm, das hätte ich eigentlich eher auf einen Scout gepackt. Er hat jetzt hier auf eine Infanterie oder besser auf eine Pioniereinheit gepackt. Und der interessante Held, von dem ich vorhin gesprochen habe, ist hier auf einem Panzer 2C. Ne? Der gibt hier die Artillerie und Panzerabwehrunterstützung. Also, ähm, ja. Die Helden sind also alle schon vergeben. Hätte man auch sicherlich noch ummodeln können. Wir lassen das jetzt einfach mal. So, ich überlege jetzt, wie wir... Was sind das hier? Das sind Pioniere. Sehr gut. Okay, dann geht man da hin. Äh, müsste das noch aktivieren? Schade, ich hätte gerne die Pioniere halt hier hingesetzt, aber das... Dahin können sie gehen, aber hierhin nicht, obwohl die Brückenpioniere da sind. Was? Das ist strange. Krass, vollständig unterdrückt schon, oder was? So gut wie. Aber, wir machen das nochmal rückgängig. So, wir stellen den Scout dahin. Ich bin immer noch gespannt, wie man dieses Bonusziel erfüllen soll. Vermeiden Sie feindliche Einheiten auszuschalten. Ist mir noch nicht so ganz klar, wie wir das machen sollen. Ähm Zählt da auch der Bunker dazu? Hm. Gut, hier erstmal mit der Artillerie. Welcher von den Panzern ist denn jetzt der, der die Unterstützung gibt? Ist das er hier? Nee. Ne, er ist es auch nicht. Ah, er ist das, okay. Das ist jetzt Wehrmachtsinfanterie. Hier sind Pioniere, die können wir aber dort nicht einsetzen. Okay, dann muss es die Infanterie machen. Gut, ähm... Der stellt sich mal... Oh, wobei... Wir gehen mal dahin. Und ansonsten... Sind das Gegnerische? Ja. Haben wir hier drüben irgendwo was? Nö, ja, wir können die Städte erobern. Wie gesagt, ich tue mich noch ein bisschen schwer mit diesen Zielen, die wir hier haben. Hier ist auf jeden Fall einiges an Panzern unterwegs. Ähm Ob das hier mit dem Scout so eine gute Idee war, zumal der sich auch nicht wieder zurückziehen kann. Panzer kann bis dahin gehen. Wo, bis wohin kommt er? Okay, er kommt bis dahin. Das 
könnte hier auf jeden Fall schon mal ekelhaft werden. Und oh, die haben alle keine Sterne. Die sind relativ schlecht. Der hat aber auch keinen Stern. Das einzige, was er hat, ist die Art hier als Unterstützung. Und ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob der Bunker ähm, mitzählt als... So, und die Flak, weiß ich nicht wohin mit ihr. Die ja, weil wir, was hat die hier noch als Option, schnelles Feuern. Panzerabwehrunterstützung, das ist, ach das ist gar keine Flak, das ist eine Panzerabwehrwaffe, was? Die setzen eine 20, eine 20 mm Vierling als Panzerabwehrwaffe ein? Ja gut, okay, ich meine gegen diese gepanzerten Fahrzeuge, das ist ja, ja okay, jetzt, <lacht> gut. So, dann, ich warte jetzt einfach mal abwarten, was jetzt hier passiert. Wir haben übrigens wieder ein Rundenlimit, obwohl ich es ausgeschaltet hatte. Er greift natürlich direkt die Arti an. Hauptmann Wagner, Special Reinforces have arrived, mein General. For Germany's contribution to the Spanish Civil War, we've been granted to a special unit of Spanish soldiers. Okay, cool. Weiter. Uh, it seems their unit is especially skilled at close combat encounters. Their, tal their talents should prove quite useful in urban conflict zones. Okay. Wo haben wir die jetzt her? Wo ist die jetzt? Oh, wow. Ist er das? Ne, das ist ein Panzerabwehr. Ach, hier. Das sind also eine Art Pioniere oder was? So wie es aussieht. Und die Sache ist, äh, wir wollen die ja nur vertreiben. Wir, ich will dich nicht killen. Kannst du bitte weggehen? Er hat ja auch gesagt, wir sollen den Feinden, wir sollen größeren Verbänden aus dem Weg gehen. Das ist tatsächlich schwierig hier. Und ich frage mich, wozu ich das Rundenlimit ausschalte, wenn wir am Ende... Äh, dann doch... Also, es ist halt schwierig, ihn aus dem Weg zu gehen. Hier, greif ihn mal an. So, und jetzt... Kannst du ihn vertreiben? Okay. So, die AT geht mal dahin. Er geht dahin. So, jetzt ist die Frage. Okay, das war schon mal scheiße. Damit haben wir das Bonusziel nicht erfüllt. Er zieht sich zurück. Okay. Ähm, wir können auch mal auf die Pack schießen. Wir nehmen hier die Stadt ein. Und den Panzer. Das ist der mit der Unterstützungsfahrt. Den können wir mal dorthin stellen. Und die Infanterie. Hä, hey, die kann da. Die kann jetzt zwar rübergehen, aber die kann sich nicht wieder ausladen. Das ist scheiße. Dann gehen wir da hin. Und die Pseudopack. Pff, lull. Äh, geh mal dahin. Wobei die hat das gleiche Problem, die kann sich auch nicht ausladen. Also von daher kann sie auch. Na, geh halt dorthin. Okay. Ähm, hier, könntest du bitte einfach weggehen? Guck mal, geh mal weg. Vielleicht ist es auch so programmiert, dass die sich von selber dann irgendwie zurückziehen. Aber aktuell sieht das nicht danach aus. So, die Arti kann. 
wir müssen das mal testen, ob das Ergeben eventuell dann ähm, dazu führt, dass, die, dass das nicht bei dem Bonusziel mit reinzählt. So, ähm. Wir ignorieren den Bunker erstmal. Und gucken halt einfach. Alter, das sind so viele Ziele. Weil wir könnten hier nochmal vorrücken. Aber nicht, ah, nicht mit Panzern gegen eine Pack. Das ist halt kacke. Und die kann ich angreifen. Was ist? Vielleicht machen wir es doch anders. Wir setzen mal die Pioniere hier drauf. Den Panzer da rein. Die Art hier da runter. den Bunker dann schon mal angreifen. So. Äh, dann lass uns mal den Rundenwechsel machen. Mal gucken. Er zieht natürlich die ganzen gepanzerten Einheiten jetzt daran. Ich habe da jetzt nicht groß Schiss, aber ich weiß nicht, wie ich das Bonusziel erfüllen soll. Da hat so viele gepanzerte Einheiten. So, jetzt lass uns doch mal testen, ob... Ähm Ach, zieh an. Also den Bunker zu zerstören... Zählt also auch mit in das Bonus-Ding äh, mit rein. <lacht> so ein Mist, okay. Wie soll man das denn managen? Hm, jetzt haben wir hier auf jeden Fall die verbesserte Einheit. Der geht mal... Ja gut, dann brauchen wir aber dort auch nicht weitermachen. Dann können wir uns auch ähm, in aller Seelenruhe woanders hin bewegen. Das bringt ja da nichts da anzugreifen. So, wo ist der jetzt hier mit dem Support? Wo ist der Panzer mit dem Support? Der ist hier drüben, oder? Ja. Kann man die einfach weiter wegtreiben mit den Pionieren? Die Art, die kann eh nicht auf hier irgendwas schießen. Die kann also erstmal schießen. So, jetzt haben wir hier noch Infanterie. Die kann mal dahin gehen. Er kann mal dahin gehen. So, und jetzt haben wir hier noch die... Ah, den Panzer an den Wald stellen ist natürlich scheiße. Ich überlege gerade, ob wir die Position der Arti tauschen. Aber hier den Panzer in das geschlossene Gelände stellen könnte nicht gut ausgehen. Kann er in der Mob... Na, macht Damage. Krieg, bekommt, bekommt Damage. Dann lassen wir das erstmal hier stehen, so. So, und hier... Ähm, könnten wir halt vorrücken. sind wir hier eingekesselt. Spannend. Ich 
Okay. Nee, das funktioniert auf jeden Fall nicht. Wir dürfen nicht nachsetzen. Das ist echt blöd. So, äh, der Panzer, oder die Pack, die kann ja erstmal stehen bleiben. Bin mal gespannt, ob er hier auf die Brücke drauf pusht. Oder ob er das ignoriert. Hm. Es ist ganz schön diffizil. Also, das ist nicht so trivial wie in dem Hauptspiel. Hier muss man schon, ähm, gucken. Also, man darf halt einfach niemanden vernichten. Und das ist halt, das ist halt komisch. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob es eine Auswirkung hat, wenn die sich ergeben würden. Aber auch das ist ja nicht so einfach zu managen. Gerade bei so großen Mengen, die dann einzukesseln und sich, zum er sich zu ergeben. Weiß ich nicht, ob man das so einfach bei so vielen Ein Einheiten hinbekommt. So, wir könnten, wie gesagt, jetzt hier noch nachsetzen. Aber die Frage ist, wofür? Wir machen erstmal einen Rundenwechsel. Er greift da aber auch nicht an. Das ist ganz interessant, sondern er... Ach, guck mal, er, er macht den Move tatsächlich. Okay. hier nicht ran. Ich würde ja gerne mal gucken, ob man das wirklich testen kann mit dem... Das sind... Ach, das sind die für Close Combat. Das ist gut, dann kann nämlich die... Ihr mal dahin, ihr geht dahin und du gehst dahin. Ich habe nämlich eher den Eindruck, dass er mit dem Panzer jetzt hier hin schwenken könnte. So, und hier haben wir uns jetzt halt festgefahren. Wir dürfen sie halt nicht vernichten. Das ist halt voll ätzend. Wir treiben sie halt jetzt so vor uns her. Und beschäftigen sie halt, um dann hier eventuell die Punkte einzunehmen. Das ist echt tricky. Also, ähm, ja, haben sie sich auf jeden Fall was einfallen lassen. So sind das Pioniere. Dann gehen wir hier hoch. Äh, wartet, mein Fehler. So, ähm... Hm. Den können wir eigentlich vorne lassen. Nicht alle eins nach. Ja, mal gucken, wie das hier weitergeht. Also, das soll es für heute auf jeden Fall erstmal gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, ab Donnerstag sollte das DLC dann auch in meinem Partnershop verfügbar sein. Wenn ihr nicht die Field Marshall Edition habt und euch das DLC einzeln kaufen wollt, Links dazu in der Videobeschreibung bzw. im ersten angepinnten Kommentar unter diesem Video. Mein Dank geht raus an meine großen und kleinen Unterstützer, namentlich Thomas, Xynam, Irondal, Kulle Kütö und Parsival. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.